అవర్ షో హలో సుధా గారు హలో మరి మా వ్యూస్ కోసం ఎమ్మి అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా రెడీగా ఉన్నాను తింటాను రెడీగా ఉన్నాను నేనైతే ఆల్వేస్ రెడీ ఓకే మరి ఈ రోజు ఐటమ్ ఏ చేపించుకుంటున్నాను మనకి చాలా మాట్లు రాత్రి చేసిన ఇడ్లీలు గాని ఫుడ్ గాని మిగిలిపోతూ ఉంటాయి దాని పెట్టి చేద్దాం అన్న ఇవాళ ఓకే మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలు పెట్టి ఉప్మా అన్నమాట మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలు తో ఉప్మా ఓకే ఇడ్లీ తినాలి తినాలని లేకపోతే వి కెన్ యూస్ ఉప్మా యా దట్స్ రైట్ అండ్ పిల్లలు కూడా ఈ తింటారు కదా యా ఇడ్లీ వద్దా ఓకే ఉప్మా రెడీ ఉప్మా రెడీ విత్ ది సేమ్ థింగ్ అన్నమాట అండ్ వి వోంట్ వేస్ట్ యా ఒక మూవీ లో కూడా వచ్చింది ఇది ఆల్్రెడీ యా సూర్య వంశం సినిమాలో ఐ డోంట్ రిమెంబర్ బట్ Uh, we won't waste whatever is left over. We can put it in the fridge and eat it. Yeah. Nowadays, we have time to eat it. So, instant IPA. Okay. Instant Upma. Instant Upma. Yeah. Okay. We'll start. Huh? We'll start. We'll first uh, stop and get it. Okay. Let's get it. Oil. Oh, yeah. Very little. Yeah. From the beginning, we are using very little oil. But healthy. But do diet uh, problems. Like first, pop it in. So, please call it. Okay. మిర్చి సో ఇది వేగినట్టు ఉంది కదా కొంచెం ఇంకా కొంచెం వేగాలి చిట్టపాట్లు ఆడుతుంది యూ కెన్ సీ దేల్తూ ఉంటాయి అర్థం అవుతుంది చూడండి దెన్ విల్ పుట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మిర్చి వేద్దాం కొంచెం బికాస్ పిల్లలు తినకపోవచ్చు కదా అండ్ అల్లో పేస్ లిటిల్ బిట్ అసలు ఇప్పుడులో పిల్లలు అయితే అసలు కారం అంటేనే కరెక్ట్ కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఓకే వెళ్ళిపోయి కాజు ఆల్సో వెళ్ళిపోతుంది మేక్ ఇట్ లిటిల్ హెల్దీ యా హై క్యాలరీ కలర్ కలర్ వైట్ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ ఉంది కదా కొత్తిమీర వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది లాస్ట్ లో వేసుకోవచ్చు ఆలు ఓకే ఉప్మా విత్ ఆలు గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఆల్రెడీ ఇది మనం ఇడ్లీలు తీసుకుని చేసి పెట్టుకున్నాం పొడి చేసి పెట్టుకున్నది నో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మసాలా దట్ ఈస్ ఉప్పు కారం ఓకే ఉప్పు వన్ మోర్ స్పూన్ ఆల్రెడీ ఎంత మంచి వాసన వేస్తుంది నేను జనరల్గా ఎప్పుడైనా ఏదైనా తినాలంటే కలర్స్ చూసుకుంటారు అన్నమాట నా ఫేవరెట్ కలర్ ఉంటే ఎక్కువ తినేస్తాను వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ కలర్ నాది రెడ్ ఓకే ఇప్పుడు రెడ్ మళ్ళీ రేపటికి మారిపోతుంది యూజువలీ గోస్ బికాస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది యూఆర్ ఇన్ ద గ్రిప్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ పొజిషన్స్ అనమాట ఇప్పుడు మాస్ కొంచెం ఎక్కువ ఇఫ్ట్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయన్సింగ్ యూ ఇల్ లైక్ రెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి షెనీ ఆర్ రాహు ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఇట్ బి బ్లూ బ్లూ సో ఇట్ విల్ చేంజ్ అనమాట ఓకే జూపిటర్ అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది సో డేస్ లో చేంజ్ అయ్యేవాళ్ళు ఉంటారు మంత్స్ లో చేంజ్ అయ్యేవాళ్ళు ఉంటారు ఇయర్స్ లో చేంజ్ అయ్యేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఐ మీన్ టు చేంజ్ కలర్స్ అండ్ అన్ని మిక్స్డ్ కలర్స్ కూడా నచ్చచ్చు వాళ్ళకి వైట్ నచ్చుతుంది కొంతమందికి వినస్ ఇస్ప్రీ డామినెంట్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు వైట్ నచ్చిన వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారని మనం అనుకోవచ్చు వైట్ అలా ఆలోచించడం అనేది ఇట్స్ టూ బిగ్ ఐ మీన్ యూర్ మైండ్ ఇస్ నాట్ యూర్ కదా యూల్ బీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై అదర్ ఫ్యాక్టర్ సో యాజ్ సో దెర్ ఇస్ వన్ థింగ్ కాల్ ద క్యారెక్టర్ దెన్ కమ్స్ ద మైండ్ థింకింగ్ సో క్యారెక్టర్ కాన్ చేంజ్ డ్రాస్టికలీ బట్ యూర్ మైండ్ క్యాన్ చేంజ్ సో టూ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ అనమాట అండ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఈవెన్ ఫర్ అలజి సైకాలజిస్ట్ ఆర్ సైకాట్రిస్ట్ find out one day lo man chapla even mm. with planetary positions anta mm. chaala study chesi then only we can tell oh now our upma is over oh it's done yeah yummy koncha kothme nesesi this side na inga first switch it off yeah garnish with little kothme okay just ad ready ayaka oka spoon ala add cheskunte sari saripothadi then we'll remove it in the plate okay ఇది పక్కన పెట్టి ఎట్లా తిరుతు ఐ మీన్ ఇట్ బి హాట్ నో ఇట్ విల్ బ్రేక్ ప్లేట్ ఓకే బిల్కుల్ ఇట్ హియర్ తీసేద్దాం హా స్మెల్ అదురుతుంది వెరీ నైస్ స్మెల్ అండ్ ఈ వింటర్ లో మనకి జనరల్ గా తినాలంటే వేడి వేడిగా ఉంటే తిన బుద్ధిస్తుంది దట్ ఈస్ ట్రూ యూ కెన్ ఈట్ దిస్ విత్ వాట్ ఎవర్ పిక్కుల్ యూ హ్యావ్ చట్నీస్ యూ హ్యావ్ even tomato sauce whatever 
యువర్ కన్వీనియన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కదా మనం చేసేది పొద్దునే పరుగులు పరుగులు పెట్టుకుంటూ సో ఇట్స్ డన్ ఇట్స్ డన్ లెట్స్ గో అండ్ హ్యాప్ యా ఇట్స్ సో కలర్ఫుల్ అండ్ యువర్ ఫేవరెట్ కలర్ రెడ్ ఈస్ దేర్ అన్ని సరిపోయాయి వాళ్ళు ఆరోగ్య విషయాల్లో కానీ నిర్వాహ విషయాల్లో అంటే జాబ్ చేసే మనం చేసే పనులలో కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాట్ ఎవర్ అజాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది కాదు కొంచెం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాళ్ళ తర్వాత ఏమో వాళ్ళ ఉపవాసాలు దీక్షలు అవన్నీ కూడా ఎక్కువ చేయకుండా జాగ్రత్త పడడం మంచిది తీసుకోవడం మంచిది అనమాట ఎందుకంటే శారీరక ఇబ్బందులు కలుగుతాయి అంటే అంటే హెల్త్ కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఫిజియాలజీ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేది వృషభ రాశి కోర్టు విషయాల్లో వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తారు కదా ఆ విషయాల్లో కూడా వీళ్ళు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లీగల్ గా చేసే దేని గురించి అయినా కానీ వాళ్ళు జాగ్రత్త పడాలి పడ పడవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి అజాగ్రత్తగా ఉంటే భారీ నష్టం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయన్నమాట అందుకోసం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచి సో వృషభ రాశి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేది మిథున రాశి మిథున రాశి వృత్తి ఉద్యోగాల విషయాల్లో ఏమో చాలా చికాకులు పడతారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేయాలి మన వాళ్ళ పై అధికారులతో కానీ కొలీగ్స్ తో కానీ మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో అందరు కొలీగ్స్ యాక్చువల్ గా నలుగురితో కలిసి వెళ్ళాలి వీళ్ళందరితో కూడా కొంచెం చికాకులు పడతారు అనమాట వాళ్ళతో గొడవలు పడకుండా నోరు దుడుస్తుంది చిరాగ్గా అలా ఉండకుండా కొంచెం చూసుకోవడం సాఫ్ట్ గా ఉండి స్వీట్ గా ఉండి పనులు జరిపించుకోవాలి కరెక్ట్ నిరుద్యోగులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు కదా ఉద్యోగాల కోసం కొత్తగా జాబ్ కెళ్ళి జాబ్ ట్రయల్స్ ట్రయల్స్ అని చేసే వాళ్ళు కూడా కొంచెం గట్టిగా ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే వాళ్ళకి నిరాశ మిగిలొచ్చు అనమాట అందుకోసం గట్టిగా అంటే విడిచిపెట్టకుండా యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్ ట్రై స్ట్రాంగ్ గా ట్రై చేస్తే ఉద్యోగం మీదే నెక్స్ట్ వచ్చేదేమో కర్కాటక రాశి వ్యాపారంలో ఏమో వీళ్ళు మన పార్ట్నర్స్ ఉంటారు పోటీదారులు అంటాం వివిధ రంగాల్లో మన పోటీలో కూడా గెల్ కలుసుకుంటూ ఉంటారు కదా చాలా మంది వాళ్ళందరు ఏమో మిగతా వాళ్ళ ఒత్తిడి వస్తుంది అనమాట అంటే ఏంటి ఎదుటి వాళ్ళు కాంపిటీషన్ పార్ట్నర్స్ ములానే ఒత్తిడి వస్తుంది దాంట్లో కూడా వాళ్ళు గెలవకపోవచ్చు సో అందుకోసం ముందు జాగ్రత్త అంటాం కదా మనం బీ ప్రిపేర్డ్ హెచ్చరిస్తున్నట్టే ప్రిపేర్డ్ ఇట్లా హ్యాపెన్ అన్నట్టు ఉద్యోగ బాధ్యతల వల్ల వీళ్ళు కొంచెం చికాకులు పడతారు అనమాట సో ఏంటంటే డైవర్షన్ అనేది కొంచెం కావాలి సో వీళ్ళేమో ఫ్రెండ్స్ తో కలవడం గానీ ఫ్యామిలీతో బయటకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో కలిసి కలిసి మెలిసి ఉంటే కొంచెం దే ఫీల్ అప్లిఫ్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేదేమో సింహరాశి అని ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళందరికీ ఇబ్బంది అనమాట ఈ రోజు అంటే సింహరాశి అని కాకుండా అన్ని రాసి వాళ్ళకి కొంచెం ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ ఈ రాసి వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఉద్యోగంలో కూడా సమస్యలు ఏర్పడతాయి జాబ్ విషయంలో కూడా అంటే కేర్ టేక్ కేర్ దూరపు వ్యక్తుల వల్ల మనకి తెలియని వ్యక్తుల వల్ల కూడా మనకి ఇబ్బందులు ఏర్పడచ్చు సో అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండడం అని మంచిది ప్రయాణంలో కూడా వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడే జరగదు అనమాట ఐ మీన్ ఇవాళ వెళ్ళిపోదాం అంటే క్యాన్సిల్ అవ్వచ్చు ఇబ్బందులు కలుగుతాయి వాయిదాలు పడతాయి వాయిదాలు పడుతూ ఉంటే ఆటంకాలు అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట కన్యా రాశి అంత మంచిగా లేదు ఈ రోజు బట్ స్టిల్ 
ఏదైనా మనం ఇబ్బంది పడకుండా ఏది సాధించలేదు కష్టపడాలి కొంచెం శ్రమ పడకుండా ఏమి రాదు సో కన్యా రాశిలో ఇప్పుడు మన ఆస్తి విషయాలు పిల్లలు ఉంటారు కదా దాని గురించి మాట్లాడుకుంటాం సో ఆస్తి విషయాలు పిల్లలు పెద్దలు వాళ్ళ వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు పడతారు అనమాట అంటే ఏంటి మనస్పర్ధలు వస్తాయని చెప్పొచ్చు విభేదాలు వస్తాయని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు వివిధ పోటీల్లో కలుసుకునే వాళ్ళు స్పెక్యులేషన్ షేర్ మార్కెట్స్ లో ఫైనాన్స్ మార్కెట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా నష్టం కలగచ్చు అనమాట కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫైనాన్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది ఖర్చు కూడా అధికం అవుతుంది అంటే మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇది చూసాం ఈ వస్తువు అట్రాక్ట్ అయిపోయి కొనేయకుండా చాలా జాగ్రత్త సో నాతో పాటు మీరు కూడా అందరు జాగ్రత్త పడండి కన్యా రాశి వాళ్ళు తులారాశి కుటుంబంలో పెద్దలు ఉంటారు సహచరులు ఉంటారు అంటే ఏంటి మనతో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ సహచరులు మన మనం పెట్టుకున్న పని వాళ్ళు సహచరులు అవుతారు బికాస్ అందరినీ పార్ట్నర్స్ కింద తీసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే మనం ఒక పని చేసామంటే నలుగురితో కలిసి చేయాలి అది సక్సెస్ అవ్వాలంటే అందరిది కావాలి కదా సో అది ఈ రోజు రాకపోవచ్చు కొంచెం జాగ్రత్తగా అంటే ఈ రోజు కాకుండా వాయిదా వేయచ్చు రేపు చేయొచ్చు ఈ రోజు చేసే పని రేపు చేసుకోవచ్చు అనమాట కొంచెం బెటర్ గా ఉండొచ్చు టుమారో సో ఈ రోజు అంటే అంత బాగాలేదని చెప్పాలన్నమాట ఓకే అండ్ పెద్దల ఆరోగ్య విషయం అండి పిల్లల ఆరోగ్య విషయం కానీ వాళ్ళ చదువుల విషయంలో కానీ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి కొంచెం అంటే జాగ్రత్త పడాలి అని చెప్తాం వాళ్ళని బాగా చదివించాలి సో తల్లి తండ్రి ఆరోగ్య విషయం పెద్దల ఆరోగ్య విషయం అనేది చాలా జాగ్రత్త పడాలి కావాలంటే వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర చూపెట్టుకోవడం కానీ అలా సందర్శన హెల్త్ చెకప్ కానీ అట్లా చేసుకోవడం అనేది మంచిది వెచ్చక రాసి దీనికి ఏం చెప్పబడుతుంది అంటే విశ్రాంతిలో లోపం అంటే ఏంటి రెస్ట్ తీసుకోకుండా ఏదో ఒకటి థింక్ చేస్తూ ఉండడం ఎక్కువ ఆలోచన అనేది చెప్తూ ఉన్నా అలసట అనారోగ్యం అంటే ఏంటి కొంచెం ఆరోగ్యం మెంటల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటే ఆరోగ్యం ఆబ్వియస్లీ మెంటల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో అది కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి సహ ఉద్యోగులు సహ కార్మికులు వాళ్ళతో కూడా కొన్ని గొడవలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అవకాశాలు ఖచ్చిన చిన్న గొడవలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు నిరు నిరుద్యోగులు ఉంటారు వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం ఇంటర్వ్యూలో స్టూడెంట్స్ అంటాం మనం వాళ్ళు చదువు కానీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లే వాళ్ళు వాళ్ళకి బాగుంది అనమాట కొంచెం ఈ రోజు వెళ్ళొచ్చు సెకండ్ స్కార్పియన్స్ ఎవరైనా సరే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఉద్యోగం మీదే సో ఆల్ ది బెస్ట్ నెక్స్ట్ రాశి గురించి తెలుసుకునే ముందు లెట్స్ టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో సో మరి నెక్స్ట్ రాశి గురించి చెప్తారా నెక్స్ట్ వచ్చేదేమో ధనురాశి ధనురాశి పిల్లల వల్ల వాళ్ళకి అనవసరమైన ఖర్చులు వస్తాయి అంటే పిల్లలు అంటే పిల్లలే కాదు మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళ వల్ల ఫ్యామిలీ ఎక్కువ ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ దాంట్లో పడిపోయి మన మెంటల్ గా వాళ్ళకి వాళ్ళ దాంట్లోకి ఎక్కువ ఇంకిపోయి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇంకిపోయి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం కానీ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెట్టుకోవడం కానీ ఉంటుంది ఓవర్ గా ఓవర్ గా కొంచెం ఉంటుంది తర్వాత ఏమో ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ నేను చెప్తున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు అని వాళ్ళ మూలాన్ని పార్టీలు పెట్టడం కానీ బయటకు వెళ్ళడం కానీ విందులు వినోదాలు అంటే అంటే అక్కర్లేని ఖర్చు అవ్వచ్చు అలాంటి విషయాల్లో సో మన నెక్స్ట్ రాసి మకర రాసి మకర రాసి స్నాన చలనం అంటే ఏంటి ఊరికి వెళ్లే సూచనలు వేరే ఈ మన జర్నీ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పాలి కుటుంబంలో కానీ స్నేహితుల మధ్య కానీ బాగా కలుసుకుంటారు అంటే దూర ప్రయాణం చేసినప్పుడు వీరంతా కలుసుకోవాలి వాళ్ళతో చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు బంధువులతో కలిసి కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఈ రోజు బానే ఉంటుంది అని చెప్పాలన్నమాట అండ్ హెల్త్ విషయంలో కూడా వాళ్ళకి మంచి సూచనలు కనిపిస్తాయి అనమాట అంటే ఏంటి కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యే సూచనలు కొంచెం అనారోగ్యంతో హెల్త్ బాగాలేకపోయినా కానీ ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు అంత మంచి జరిగే ఛాన్సెస్ అంటే కొంచెం మంచిగా కనిపిస్తూ చాలా కనిపిస్తాయి బాగుంటుంది ఇంకా హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు తగ్గిపోతుంది అన్న ఒక సూచన కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తే అందరికి లాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ పక్క ఊరికి వెళ్తే పక్క స్టేట్కి వెళ్తేనే వస్తున్నాయి ఊళ్ళకి వెళ్తే 
సో అందుకోసం మకర రాశి వాళ్ళకి కొంచెం బాగానే ఉంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేదేమో మనకి కుంభరాశి అండి సాంఘిక సంబంధాలు అంటే ఏంటి క్లబ్లు యూనియన్లు అంటే పార్టీలు అట్లా కలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట జస్ట్ లైక్ గ్రూప్ గ్రూప్స్ గ్రూప్ యాక్టివిటీ అనొచ్చు ఇప్పుడు చాలా యాక్టివిటీస్ క్లైమ్ ద రాక్ యాక్టివిటీ ఉంది స్నేక్ ది కూడా ఉంది మిస్టర్ సీన్ ఇన్ దీవీ స్నేక్ సొసైటీ ఫర్ స్నేక్స్ సంథింగ్ సో ఇలాంటి సొసైటీలో కలుసుకోవడాలు కానీ మాట్లాడాలి ఇంట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి జనరల్ గా మనం వినేది అయితే లేడీస్ ది ఎక్కువ ఉంటాయి కదా లేడీస్ సొసైటీస్ లేడీస్ సొసైటీ ఈవెన్ మెన్ క్లబ్స్ యా మెన్ క్లబ్స్ ఆర్ దేర్ బట్ దెల్ బి బిజీ విత్ వర్క్ బట్ లేడీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నైట్ విల్ మార్నింగ్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళతో ఏమో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు విందు విను ఐ మీన్ బాగా పార్టీల్లో కలుసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట అని చెప్పబడుతుంది మీనరాశి సెవెంత్ శని మూవ్ అయ్యాడు సో కొంచెం పార్ట్నర్స్తో కానీ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో కానీ కొంచెం మనస్పదులు రాకుండా ఎక్కువ నోరు దుడుసు పనిచేసే చోట అదే చెప్పచ్చు నోరు దుడుసు ఎక్కువ మాట్లాడడం కానీ ఇట్లా కొంచెం కామ్ గా ఉండడం మన హెల్త్ మనం కాపాడుకోవడం అలాంటి వాటిని చూసుకోవాలి ఎందుకంటే శ్రమ ఏమో చాలా అధికం ఉందని వీళ్ళకి రాసి పెట్టింది అనమాట వీళ్ళ శ్రమ అధికం అయిన తర్వాత అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే అలసట వస్తుంది దెన్ మెంటల్ స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ హెల్త్ పాడవుతుంది ఇవన్నీ లేకుండా మనం ఫిలాసఫికల్గా వెళ్ళాలి అనమాట అంటే ఏంటి భక్తి కానీ దైవ భక్తి అంటాం లేకపోతే ఇలాంటివి వినడం గుళ్ళో గుళ్ళకి గుళ్ళకి వెళ్ళడం కానీ భజనలు వినడం సో అలాంటి సొసైటీలో చేరుకునే వాళ్ళని మంచిది అనమాట వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి ఓకే సో చేరి వాళ్ళకి కొంచెం మెంటల్ స్ట్రెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది పీస్ అనేది వస్తుంది కొంచెం పీస్ వస్తే దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ డౌన్ అనమాట అంటే మన అలసట తగ్గించుకోవాలని మన హెల్త్ కాపాడుకోవాలంటే ఇవన్నీ కొంచెం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ మీన రాసే వాళ్ళు చేసుకోవాలన్నమాట ఇవి పన్నెండు రాసులు ఈ రోజు ఓకే సో సుధా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మా వ్యూవర్స్ కోసం వాళ్ళ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్పారు కదా మరి ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ గురించి ఇంకా కొన్ని ఏదైనా టిప్స్ చెప్తారా మాకు తప్పక ఇవాళ మనం చేసింది ఇడ్లీ మిగిలిపోయిన ఇడ్లీతో చేసాం కదా ఇలా మనం మిగిలిపోయిన చపాతీతో చేయొచ్చు చపాతీ ఆల్రెడీ చేసిన చపాతి లోపల పిల్లలు తిన తినకుండా వదిలేసి ఉంటారు తిన బుద్ధి కావట్లేదు చెప్పేసి లోపల పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఇట్ బికమ్ వెరీ హార్డ్ కదా సో యూ కెన్ కట్ ఇట్ అండ్ డూ సంథింగ్ సిమిలర్ సిమిలర్ మనం ఇడ్లీ నేను చేస్తాం మనం పొడి చేస్తాం అట్లా కాకుండా దాన్ని కంప్లీట్ గా కట్ చేసి ఇన్ స్క్వేర్ పీసెస్ ఆర్ బిగ్ రెక్టాంగుల్ వాట్ ఎవర్ షేప్ యూ వాంట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ పిల్లలు ఎలా కావాలంటే అయితే డెఫినెట్ గా మనం మన ఎపిసోడ్ లో ట్రై చేయాల్సిందే తప్పక చేద్దాం అది డైరెక్ట్ గా ఫ్రై చేయడమే ఇప్పుడు పోప్ వేసేసి పోప్ కూడా వేయకల్ల యూ కెన్ పుట్ ఓన్లీ జీరా అండ్ లిటిల్ మిర్చి అండ్ జస్ట్ అది టేస్ట్ కో టేస్ట్ కోసం వేసేసి ఉప్పు కారం బట్ యు హావ్ టు పుట్ సాస్ ఇన్ ఇట్ లిటిల్ సాస్ తో ఫ్రై చేస్తే అది కరెక్ట్ జనరల్ గా అన్ని చైనీస్ వంటకాలు సాస్ వేసేస్తారు కదా pan లో సోయా సాస్ టొమాటో ప్యూరే ఎక్కువ పడతాయి దే డోంట్ యూస్ సాస్ యాస్ దెన్ దర్ ఇస్ చిల్లీ సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ స్వీట్ సాస్ దర్ లాట్స్ ఆఫ్ సాస్ వెరైటీస్ వెరైటీస్ ఆర్ దే చైనీస్ లో కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట ఇట్లాగా యూ కెన్ మేక్ సోయా రైస్ అంటే సోయా ఇడ్లీ కదా సోయా సాస్ వేసి దెన్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మోర్ మోర్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ అండ్ ద బేస్ అనమాట టమాటోస్ మిర్చి అవి ఎక్కువ మిర్చి అక్కర్లేదు ఆనియన్స్ టొమాటోస్ ఆలు యూ కెన్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ ఒక కలపడం అంటాం అంటే ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ మిక్స్ చేసి మిక్స్ చేసి పుట్ సమ్ సాస్ and then you can give it as children can actually chinese and chaal nachu yeah even i die for chinese food okay. so it, it has got its own uh, taste and yeah. uh, swad antam kada manaki it got different idanamata uh, ilaga నార్త్ ఇండియన్ కూడా చేయొచ్చు మన ఇడ్లీ చేసినట్టు చైనీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకా లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ మన క్రియేటివిటీ పట్టి అంతే కదా వంట అనేది క్రియేటివిటీ అండ్ ద టైమ్ ఫ్యాక్టర్ మనకి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి ఎంత టైం ఉంది ఆ టైం బట్టి మనకి ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంట్లో మెయిన్ గా అది చూసుకోవాలి ఏమి మనం వంట చేయకుండా చేయాలన్నమాట అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఉన్న దాంట్లో మనం చేయగలిగింది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ క్రియేటివిటీ అల్టిమేట్ గా దట్స్ వాట్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ మా వ్యూవర్స్ కోసం చూపించారు అండ్ నేను కూడా నేర్చుకున్నాను ఐ
ప్రీవియస్ గా చాలా సినిమాలు చేసేవాడు నువ్వే కావాలి ఇలాంటి మూవీస్ అన్ని చేసాయి సో ఇయర్ అనేది బర్త్డే అయిన తర్వాత ఇయర్ అనేది ఆయనకి ఫైనాన్షియల్ గా గాను క్రియేటివ్ రంగం గాను క్రియేటివిటీ జనరల్ గా ఈ రోజు పుట్టిన వాళ్ళక ఈ రోజు జనరల్ గా పుట్టిన వాళ్ళకి అని నక్షత్రం హారస్కోప్ అంతా చూసిన వాళ్ళు అనమాట ఈ రోజు అంటే సన్ సైన్ వస్తుంది మనం చూసేది మనం చేసేది వేది కదా సో హారస్కోప్ చూసిన దాన్ని బట్టి ఈ ఇయర్ ఆయనకి బాగానే ఉంటుంది అనమాట ఫైనాన్షియల్ గా అండ్ రొమాన్స్ అనేది ఆయనకి పార్ట్నర్ వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి అనమాట ఫైనాన్షియల్ పరంగాను బాగానే ఉంటుంది ఈయన క్యారెక్టర్ కూడా కొంచెం అంటే పాజిటివిటీ పాజిటివ్ థింకింగ్ లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దానికన్నా మేము చేయగలను ఏదో పాజిటివ్ థింక్ అంటే వీ కెన్ డూ ఇట్ పట్టుదలతో పైకి వెళ్ళడం ముందుకు వెళ్ళడం అలా ముందుకు దూసుకెళ్తూ ఉంటే తప్పక ఈయనకి మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి అండ్ హిల్ గివ్ మోర్ హిట్స్ ఆల్సో దిస్ ఇయర్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధా గారు పిక్ గా ఇన్స్టెంట్ గా అయిపోయే బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపించినందుకు సో వ్యూర్స్ ఇన్స్టెంట్ అండ్ హెల్దీ ఇడ్లీతో ఉప్మా ఎలా రెడీ చేయాలో చూసారు కదా మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరో కొత్త బ్రేక్ఫాస్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి స్పెషల్